നമസ്കാരം സി സി ടി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്ത സംസ്ഥാനത്തെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് യു ഡി എഫിന് മൂന്നിടത്തും എൽ ഡി എഫിന് രണ്ടിടത്തും വിജയം യു ഡി എഫിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായ കോന്നിയും വട്ടിയൂർക്കാവും പിടിച്ചെടുത്ത് എൽ ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് സിറ്റിംഗ് സീറ്റായ അരൂർ യു ഡി എഫിനൊപ്പം ചാവക്കാട് മണത്തല മടയക്കടവിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു അപകടത്തിൽ ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്ക് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ മണ്ടംപറമ്പ് മലയങ്കം പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പന്നി ഫാമുകൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം അധികൃതരുടെ നടപടികൾ പ്രഹസനമെന്ന് ആരോപണം കുന്നുകുളത്ത് കാർ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞയാളുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു അപകടത്തിൽ തലക്കേറ്റ മുറിവാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന് മൂന്നിടത്തും എൽ ഡി എഫിന് രണ്ടിടത്തും വിജയം യു ഡി എഫിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായ കോന്നിയും വട്ടിയൂർക്കാവും എൽ ഡി എഫ് നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് സിറ്റിംഗ് സീറ്റായ അരൂർ യു ഡി എഫിന് ലഭിച്ചു യു ഡി എഫിലെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പത് വോട്ടിന്റെ ലീഡ് നേടിയാണ് തന്റെ നാലാം അംഗത്തിൽ നിയമസഭയിലേക്ക് ഇതാദ്യമായി വിജയം നേടിയത് യു ഡി എഫ് എറണാകുളവും മഞ്ചേശ്വരവും നിലനിർത്തി കോന്നിയിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകൾക്കാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ വിജയിച്ചത് ജനീഷ് കുമാറിന് അമ്പത്തിനാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് വോട്ടുകൾ നേടി യു ഡി എഫിന്റെ പി മോഹൻരാജ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്താറ് വോട്ടുകൾ നേടി ബി ജെ പിയുടെ കെ സുരേന്ദ്രനാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് കോന്നിയിൽ എൽ ഡി എഫ് വിജയിക്കുന്നത് സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ അടൂർ പ്രകാശ് ലോക്സഭാ അംഗമായതോടെയാണ് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എറണാകുളത്ത് ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞെങ്കിലും യു ഡി എഫിന് നിലനിർത്താനായി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് വോട്ടുകൾക്ക് ടി ജെ വിനോദാണ് ജയിച്ചത് വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം മഴ പെയ്തത് കാരണം പോളിംഗ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞത് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണെങ്കിലും സീറ്റ് നിലനിർത്താനായത് അവർക്ക് ആശ്വാസമായി കെ മുരളീധരന്റെ മണ്ഡലമായിരുന്ന വട്ടിയൂർക്കാവിൽ തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി കെ പ്രശാന്ത് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് അട്ടിമറി വിജയം നേടിയത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇവിടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് എൻ എസ് എസ് യു ഡി എഫിനായി പരസ്യ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു മഞ്ചേശ്വരത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിലെ എം സി കമറുദ്ദീൻ വിജയിച്ചു രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പിയുടെ രവീഷ് തന്ത്രി കുണ്ടാർ എത്തിയപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ശങ്കർ റേ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി സി ടി വി ന്യൂസ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഇടത് വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് കുന്നംകുളത്ത് എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി ടി കെ കൃഷ്ണൻ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ നഗരം ചുറ്റി സമാപിച്ചു കലാമണ്ഡലം നിർവാഹക സമിതി അംഗം ടി കെ വാസു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാരവീന്ദ്രൻ വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം സുരേഷ് സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം എൻ സത്യൻ നേതാക്കളായ കെ എ ആസിസ് പി എം സോമൻ കെ ബി ഷിബു കെ ബി ജയൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എൽ ഡി എഫ് വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് സി പി എം നേതൃത്വത്തിൽ എരുമപ്പെട്ടിയിലും പ്രകടനം നടത്തി സി പി എം വെസ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മങ്ങാട് സെന്ററിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം നെല്ലുവായി സെന്ററിൽ സമാപിച്ചു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി ടി ദേവസി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഒ ബി സുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ എം അഷ്റഫ് കുഞ്ഞുമോൻ കരിയന്നൂർ പി ടി ജോസഫ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സർക്കാർ ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിതെന്ന് മുരളി പെരുന്നെല്ലി എം എൽ എ ആലൂർ സെന്റ് ജോസഫ് എൽ പി എസ് സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ പൊതുവികസനത്തിനു വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ മുഖഛായ മാറ്റുകയും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെയുള്ള ക്ലാസ് മുറികൾ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്താണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും എം എൽ എ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കേരളത്തിന്റെ പൊതു വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട കേരളം പ്രഖ്യാപനമായ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാല് കർമ്മ പരിപാടികൾ ശ്രദ്ധേയമായ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഈ യജ്ഞം നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ മുണ്ടശ്ശേരി
മുരളി പെരുന്നിലി എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിദ്യാലയത്തിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറി സജ്ജമാക്കിയത് സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി ചാവക്കാട് മണത്തല മടയക്കടവിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു അപകടത്തിൽ ഏഴ് പേർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയോടു കൂടിയായിരുന്നു അപകടം എറണാകുളം ജെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് വരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന്റെ പുറകിൽ ചേർത്തലയിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് വരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ചേറ്റു വഴി റോഡ് പണി നടക്കുന്നത് മൂലം മൂന്നാംകല്ല് ബ്ലാങ്ങാട് വഴി ഗുരുവായൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബസ്സുകളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മടയക്കടവിൽ വെച്ച് പാലത്തിനടുത്തെ വളവിൽ വെച്ച് ബസ് ബ്രേക്ക് ഇടുകയും ഇതോടെ പുറകിൽ വന്ന ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മുൻപിലെ ബസ്സിന് പുറകിൽ ഇടിക്കുകയുമായിരുന്നു പരിക്കേറ്റവരെ ലാസിയോ ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകർ ചാവക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കുന്നംകുളത്ത് കാറപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞയാളുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി അപകടത്തിൽ തലക്കേറ്റ മുറിവാണ് മരണത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാതെയാണ് മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചതെന്ന പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമാനുസൃത നടപടിക്രമങ്ങൾക്കായി പുറത്തെടുത്തത് കുന്നംകുളം സി ഐ കെ ജി സുരേഷ് എസ് ഐ ഷാജഹാൻ സന്തോഷ് തഹസിൽദാർ ഷീജൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ തുടങ്ങി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് അതേ ശ്മശാനത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും സംസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് കുന്നംകുളത്തിനടുത്ത് അടുപ്പുട്ടിയിൽ വെച്ച തൈക്കാട്ടിൽ പരമേശ്വരനെ കാറടിച്ചത് അടുപ്പുട്ടി സ്വദേശിനിയായ സ്ത്രീയാണ് കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവർ ചേർന്ന ഇയാളെ ആദ്യം തൊട്ടടുത്ത മലങ്കര ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് ഇയാളെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇയാൾക്കൊപ്പം ആശുപത്രിയിൽ സഹായത്തിന് നിൽക്കാൻ മറ്റാരും തന്നെ ഇല്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇവർ പരമേശ്വരനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ അടുപ്പുട്ടിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഇയാൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് മരിച്ചു തുടർന്ന് അധികം ആരെയും അറിയിക്കാതെ ഒരു മണിക്കൂറിനകം മൃതദേഹം അടുപ്പുട്ടിയിലെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കാറപകടത്തിലുണ്ടായ ആ പരിക്കിനെ തുടർന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നും എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടമോ മറ്റു നടപടികളോ പൂർത്തിയാക്കാതെയാണ് മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചതെന്നും അപ്പോൾ തന്നെ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വാർഡ് കൌൺസിലറോടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കത്തും ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാങ്ങിയിരുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹത അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രദേശവാസികൾ പോലീസിന് പരാതി നൽകിയത് വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ പോലീസ് കാറോടിച്ച സ്ത്രീക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയാക്കുകയുമായിരുന്നു സിസിറ്റിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്ഥന്റെ വ്യാപാരി ദ്രോഹ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വ്യാപാരികൾ സായാഹ്ന ധർണ നടത്തി മഞ്ചോൾ പരിസരത്ത് നടത്തിയ ധർണയിൽ മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ മുരളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വ്യാപാരികൾ അതിർത്തി ലംഘിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്ക് ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ വ്യാപാരികളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ കടകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയത് അപലപനീയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജി കെ പ്രകാശൻ അഡ്വക്കറ്റ് രവി ചങ്കത്ത് റഹ്മാൻ തിരുനെല്ലൂർ സി ഡി ജോൺസൺ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കെ രാമചന്ദ്രൻ മനോജ് വി മേനോൻ നീതു ബിനീഷ് ഒ ഷാജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുന്നംകുളത്തിന്റെ ദേശീയോത്സവം വിശേഷമുള്ള അടുപ്പുടി സെന്റ് ജോർജ് ഡോക്ടർ സിറിയൻ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിൽ ആഘോഷിക്കും പെരുന്നാളിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നതായി പള്ളി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ കുന്നംകുളത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയും വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് വിവിധ കുരിശു പള്ളികളിൽ ധൂപ പ്രാർത്ഥനയും ഏഴു മണിക്ക് സന്ധ്യ നമസ്കാരവും ഉണ്ടാകും മോറന്മാർ ബസേലിയസ് മാർത്തോമ പൌലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും പെരുന്നാൾ ദിവസമായ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി രാവിലെയും വിശുദ്ധ മൂന്നിന്മേൽ കുർബാന ഉണ്ടാകും അൻപത് പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികൾ ഇത്തവണ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആനകളും വിവിധ കമ്മിറ്റികളിലായി എഴുന്നള്ളിപ്പിനുണ്ടാകും ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് സന്ധ്യ നമസ്കാരത്തിനു ശേഷം ഡെക്കറേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മ്യൂസിക് ഡാൻസ് ഡെക്കറേഷന്റെയും ദീപാലംകൃത പന്തലിന്റെയും സ്വിച്ച്ഓൺ കർമ്മവും നടക്കും ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് കുന്നംകുളം എച്ച് എം
കെ വി അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എം എൽ ആന്റോ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് റഹീം കുഴിപ്പുറം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ധനസഹായം വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരം എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിജു രാഗം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ പവർ വി എസ് ദിനേശ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ മണ്ടംപറമ്പ് മലയകം പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പന്നി ഫാമുകൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു അധികൃതരുടെ നടപടികൾ പ്രഹസനമെന്ന് ആരോപണം പഞ്ചായത്തിലെ അനധികൃത പന്നി ഫാമുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് വകവയ്ക്കാതെയാണ് പന്നി ഫാമുകൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മണ്ടംപറമ്പ് മലയകം പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി പന്നി ഫാമുകളാണ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വൃത്തിഹീനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാമുകൾ വലിയ രീതിയിലാണ് പരിസര മലിനീകരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ഫാമിലും പരിസരങ്ങളിലും കെട്ടിക്കിടന്ന് രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധം വമിക്കുകയാണ് പരാതിയെ തുടർന്ന് പലതവണ പഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യവകുപ്പും പരിശോധന നടത്തി അടച്ചുപൂട്ടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് നിയമവിരുദ്ധമായി ഫാമുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് അധികൃതരുടെ നടപടി പ്രഹസനമാകുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് കുന്നകുള ഉപജില്ലാ കായികമേള നവംബർ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ എരുമപ്പെട്ടിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും ഹാമർ ജാവൽ ഹാർഡിൽ ജമ്പി വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാം തീയതി ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്കൂളിൽ നടക്കും സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന സലമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എരുവപ്പെട്ടി എസ് ഐ കെ ജി ജയപ്രദീപ് മുഖ്യാതിഥിയായി പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ കെ കബീർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബാബു ജോർജ് എസ് എം സി ചെയർമാൻ കുഞ്ഞുമോൻ കരിയനൂർ എ യു ഇൻ ചാർജ് സുധീർ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എ അബ്ദുൾ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് കോൺട്രാക്ട് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യു കുന്നുകുളം ഡിവിഷൻ കൺവെൻഷൻ നടന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് കുന്നുകുളം ചെറുളയം എം ജി എം പള്ളി ഹാളിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ സി ഐ ടി യു കുന്നുകുളം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ജി ജയപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ കുന്നുകുളം ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി ഗോപാലൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ജോസ് സെക്രട്ടറി പി വി സുകുമാരൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പോൾ എ ജെ റോക്കി സി ഒ ഫ്രാൻസിസ് ഡേവിസ് സി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കരാർ തൊഴിലാളിയുടെ വേതനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക വർഷങ്ങളായി ഈ രംഗത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന കരാർ തൊഴിലാളികളെ തൊഴിൽരഹിതരാക്കുന്ന നടപടികളിൽ നിന്നും പിന്മാറുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സംഘടന നടത്തുന്ന സമര പരിപാടികൾക്ക് കൺവെൻഷൻ രൂപം നൽകി ചാവക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് തുടങ്ങും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മുപ്പത് തീയതികളിലായി ബ്രഹ്മകുളം സെന്റ് തെരാസസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ വി ആർ അപ്പു മാസ്റ്റർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ജൂബിലി ഹാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് കലോത്സവം നടക്കുക ഉപജില്ലയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി അയ്യായിരത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ കലോത്സവത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും ഇരുപത് വേദികളിലായി നാനൂറോളം ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക ഇരുപത്തിയാറിന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നിന് അപ്പു മാസ്റ്റർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വർണ്ണശബളമായ ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ച പ്രധാന വേദിയായ സെന്ദരാസസിൽ സമാപിക്കും തുടർന്ന് പ്രധാന വേദിയിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി എസ് രേവതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതലാണ് സ്റ്റേജിന മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി എസ് രേവതി വൈസ് ചെയർമാൻ കെ പി വിനോദ് സിസ്റ്റർ എൽസ ആൻഡോ കൌൺസിലർമാരായ സുരേഷ് വാര്യർ എ പി ബാബു ജോയ് ചെറിയാൻ ചാവക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാ ഓഫീസർ പി ബി അനിൽ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സിസിറ്റിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ വടക്കാഞ്ചേരി കുന്നുകുളം റോഡിലെ കുഴികൾ താൽക്കാലികമായി അടക്കുന്ന നടപടി പൊതുമരാമത്ത് അധികൃതർ ആരംഭിച്ചു റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സി സി ടി വി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു ആലത്തൂർ ഗുരുവായൂർ സംസ്ഥാന പാത കൂടിയായ വടക്കാഞ്ചേരി കുന്നുകുളം റോഡിലൂടെ രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളാണ് കടന്നുപോകുന്നത് ഓട്ടുപാറ മുതൽ എരുമപ്പെട്ടി വരെയുള്ള പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് റോഡിൽ കുണ്ടും കുഴിയും രൂപപ്പെട്ട് യാത്രാക്ലേശം രൂക്ഷമായത് കുഴികളിൽ വാഹനങ്ങൾ ചാടി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നത് സി സി ടി വി റോഡിന്റെ
യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം കടകൾ പൊളിക്കുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് താൽക്കാലികമായി കിഴക്കേ നടയിലെ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള വാട്ടർ എ ടി എമ്മിനടുത്ത് പത്തൊമ്പത് കടമുറികൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകും കോംപ്ലക്സിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവർക്ക് പുതിയ കടമുറികൾ നൽകുവാനും തീരുമാനമായി എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു ഈ മാസം അവസാനം നടക്കുന്ന കൌൺസിലിൽ ഇതിനുള്ള അനുമതി നൽകും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി എസ് രേവതി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ കെ പി വിനോദ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ടി എസ് ചെനിൽ എം രതി കൌൺസിലർമാരായ അഭിലാഷ് വി ചന്ദ്രൻ സുരേഷ് വാര്യർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമൂഹത്തിന് കാരുണ്യത്തിന്റെ സന്ദേശം നൽകി ചാലിശ്ശേരി ജനമൈത്രി പോലീസ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ഏഴുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ജനമൈത്രി പോലീസ് പിരിച്ചു നൽകിയത് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയാണ് ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനഞ്ചാം വാർഡ് കവുക്കോട് വടക്കേപ്പുരയ്ക്കൽ രാജു സബിത ദമ്പതികളുടെ ഏഴുമാസം പ്രായമുള്ള ഋതുരാജ് എന്ന കുട്ടിക്ക് മജ്ജിയിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സ നടത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു അവസ്ഥ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വാർഡ് മെമ്പർ പ്രദീപ് ചവാശ്ശേരിയാണ് വിഷയം എസ് ഐ അറിയിച്ചത് അഞ്ചാം മാസത്തിൽ പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയ്ക്കായി ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചപ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ അസുഖവിവരം വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിൽ ചികിത്സ തേടി പരിശോധന നടത്തിയ മെഡിക്കൽ സംഘം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഡൽഹിയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലോ ബോംബെ ടാറ്റ ആശുപത്രിയിലോ ചികിത്സ തേടണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഏകദേശം അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരും ഒരാഴ്ചക്കകം പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്കായി കുട്ടിയുമായി കുടുംബത്തിന് ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിലെത്തണം ജീവരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാടോ ഭാഗം ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചാലശ്ശേരി ജനമൈത്രി പോലീസ് ജനമൈത്രി പോലീസ് നമ്മൾ കേട്ടുള്ളൂ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇതിന് കാരണം ചാലശ്ശേരി എസ് ഐ അൽമാത്യുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അവർ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്താറായിരം രൂപ ഇന്ന് വരെ കൈമാറൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ നാടോട്ടാകെ ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞിറ്റാട്ടന് കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായ രാജുവിന് ഇത്രയും വലിയ തുക കണ്ടെത്താൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല വിവരം വാർഡ് മെമ്പർ പ്രദീപ് ചെറുവശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി ജനമൈത്രി പോലീസിലെ ബീറ്റ് ഓഫീസർമാരായ ശ്രീകുമാർ രതീഷ് എന്നിവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതോടെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അനിൽ മാത്യു സംഘവും കാരുണ്യ ദൗത്യവുമായി രംഗത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു ചികിത്സാ സഹായനിധിയുടെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി കൂടിയായ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വ്യാഴാഴ്ച രാജുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി കൈമാറി ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് അവർ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് ട്രെയിനിൽ ഇവിടുന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ സഹായത്തിനും അതുപോലെ ട്രെയിനിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പട്ടാമ്പി ട്രോമ കെയർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ രണ്ട് പേരും ഈ നാല് പേരുടെ കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് അവർ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രോമ കെയറിനും ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ജനമൈത്രി പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് ചാലിശ്ശേരിയിലെ ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയും പ്രതീക്ഷ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയും പോലീസിനോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും പതിനായിരം രൂപ വീതം ഞങ്ങൾക്ക് തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പൈസയും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം കൂടി അറിയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അക്ബർ ഫൈസൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പ്രദീപ് സുധീഷ് ട്രഷറർ കുഞ്ഞുകുട്ടൻ എന്നിവരും നാട്ടുകാരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാജുവും കുടുംബവും പാലക്കാട് ട്രോമോ കെയർ പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി യാത്ര പുറപ്പെടും കുഞ്ഞു പൈതലിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി നന്മ പറ്റാത്ത ഉദാരമതികളായ എല്ലാ സുമനസ്സുകളുടെയും കാരുണ്യം തേടുകയാണ് ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമം സർജറി നിശ്ചയിക്കണേ അതിന്റെ കിട്ടുന്ന അറിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് കുട്ടിയുടെ സർജറി കഴിയുന്ന ആ രീതിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ചാവക്കാട് എടക്കഴിയൂർ ആർ പി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനും മാനേജറുമായ ആർ പി മൊയ്തൂരുടെ ചരമവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിവിധ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കെ ജി എൽ പി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംസ്ഥാനതല ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് കളറിംഗ് മത്സരവും യു പി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രസംഗ മത്സരവും ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ക്വിസ് മത്സരവുമാണ് നടത്തിയത് സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ മാനേജർമാരായ ഡോക്ടർ ആർ വി അബ്ദുൾ ഹക്കീം ആർ പി
കടങ്കോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമണി രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ആർ സിമി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ എം മുഹമ്മദ് കുട്ടി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ സൌമ്യ സുരേഷ് ടി പി ജോസഫ് കാഞ്ചന മോഹൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോൺഗ്രസ് ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് പുന്ന നൌഷാദിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ ഇതുവരെയും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്നിനാണ് നൌഷാദ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ ഐ ജി എസ് ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി കെ എസ് സുദർശൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി വി എ ഉല്ലാസ് മലപ്പുറം എസ് എസ് ബി എം പി മോഹനചന്ദ്രൻ തൃശൂർ സിറ്റി ക്രൈം ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എ സി പി സി ഡി ശ്രീനിവാസൻ പൊന്നാനി കോസ്റ്റൽ സി ഐ എം കെ ഷാജി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരായ എട്ടുപേരാണ് ഇതുവരെ പിടിയിലായത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ചാവക്കാട് ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പുന്ന അറക്കൽ ജലാലുദ്ദീൻ എന്ന കാരി ഷാജി നാൽപ്പത്തിയൊമ്പത് കോട്ടപ്പടി തോട്ടത്തിൽ കറുപ്പം വീട്ടിൽ ഫൈസൽ മുപ്പത്തിയേഴ് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകനായ ചാവക്കാട് നാലാങ്കല സ്വദേശി മുബീൻ ഇരുപത്തിയാറ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് മന്ദലാംകുന്ന് ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പുന്നയൂർ അവിയൂർ വാലിപ്പറമ്പിൽ ഫെബീർ മുപ്പത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ചെറുതുരുത്തി വെട്ടിക്കാട്ടിരി ഇരക്കാട്ടിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുപ്പത്തിയേഴ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ചാവക്കാട് ഡിവിഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പാലയൂർ കരിപ്പയിൽ ഫാമിസ് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ചേലക്കര തൊഴുപ്പാടം ചുന്നോണത്ത് അർഷാദ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി തെക്കുംകര പാറക്കൽ അബ്ദുൾ ഷമീർ ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്നിവരെയാണ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊലപാതകത്തിലും ഗൂഢാലോചനയും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിമൂന്നോളം പ്രതികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏഴ് ബൈക്കുകളിലെത്തിയ പതിനഞ്ചംഗ അക്രമികളാണ് നൌഷാദിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ജൂലൈ മുപ്പതിന് വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിനാണ് പതിനഞ്ചംഗ കൊലയാളി സംഘം നൌഷാദ് ഉൾപ്പെടെ നാലുപേരെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് നൌഷാദ് മരിച്ചു പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപമുന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസ് ശക്തമായ സമരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് എസ് ഡി പി ഐക്കാർക്കെതിരെ പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസും പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ഇവരെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു സി സി ടി വി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് കൊച്ചിൻ ഫ്രോണ്ടിയർ തോട്ടിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എലവള്ളി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കൊച്ചിൻ ഫ്രോണ്ടിയർ തോടിന്റെ തെക്കുവശത്ത് കുളവാഴകൾ മരങ്ങൾ വീണുകിടന്നുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവ മൂലം അടിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ഉടനെ ആരംഭിക്കണമെന്ന് എലവള്ളി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു വലിയ തോതിലുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമാണ് മാലിന്യം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് തോടിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തോട് കരകവിഞ്ഞ് സമീപത്തെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് ഭാവിയിൽ കൃഷിയെയും ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി ജെ സ്റ്റാൻലി ആവശ്യപ്പെട്ടു സി പി എം ഗുരുവായൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ പൊതുയോഗം നടത്തി പടിഞ്ഞാറൻ നാടിൽ നടന്ന പൊതുയോഗം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ അംഗം ബേബി ജോൺ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എം സി സുനിൽ കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം ചാവക്കാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം കൃഷ്ണദാസ് ടി ടി ശിവദാസൻ ജി കെ പ്രകാശൻ എം രതി സിന്ധു ബാബു ഉണ്ണി വാർനാട്ട് കെ ആർ സൂരജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചാവക്കാട് കടപ്പുറം തൊട്ടാപ്പിൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ച് മുങ്ങിയ കേസിലെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയെ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ചാവക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പുതുപൊന്നാനി കുഞ്ഞുമിൻ്റകത്ത് അലയാണ് എസ് ഐ കെ പി ആനന്ദ് സി പി ഒമാരായ മനേഗ് റഷീദ് റജിൻ അഭിലാഷ് വിജയൻ എന്നിവർക്കുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കുന്നംകുളത്ത് സമാപിച്ച ശാസ്ത്രമേളയിൽ മികവ് തെളിയിച്ച പോർക്കുളം എം കെ എം യു പി എസ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ ഗി വർഗീസ് ചെമ്മണൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മധു പുന്നത്തൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തി പോർക്കുളം സ്കൂളിന് അനുവദിച്ച ഷീപാഡ് വൈൻഡിംഗ് മെഷീൻ എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സ്നേഹലത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിന്നീട് രക്ഷാകർത്താക്കളും പി ടി എ അംഗങ്ങളും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കെടുത്ത വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനവും ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാന കബഡി ടീമിലേക്ക് സെലക്ഷൻ ലഭിച്ച ദേവു വിജയന് സി പി എം കുന്നംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അനുമോദിച്ചു പ
പെരുമ്പലാവ് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ ബി ബി ജേഴ്സ് ചാരിറ്റി മൂവ്മെന്റിന്റെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ സൗജന്യ നേത്ര ചികിത്സാ ക്യാമ്പും ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അക്കിക്കാവ് ടി എം വി എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ഹാളിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ക്യാമ്പ് കവി റഫീഖ് അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കടവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് യു പി ശോഭന അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഡിവൈഎഫ്ഐ ഭാരവാഹിയായിരിക്കെ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച എ ബി ബിജേഷിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം തുടങ്ങിവെച്ച ചാരിറ്റി മൂവ്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർഷം തോറും നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൌജന്യ ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്റർ പാവപ്പെട്ട നിരവധി രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് മൂന്ന് മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സൌജന്യ കിടത്തി ചികിത്സയിലൂടെ തെറാപ്പി ഭക്ഷണം പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന സെന്ററിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികവും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കും കൊച്ചിൻ ഐ ഫൌണ്ടേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നേത്ര ചികിത്സാ ക്യാമ്പും തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയും നടത്തുന്നത് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കുന്നംകുളം ഏരിയയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഭാരവാഹികളായ എ ബി ബിനീഷ് വി കെ വാസു കമറുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം ചാവക്കാട് ചേറ്റുവ ദേശീയപാതയിലെ ഒരു മണിയൂർ മൂന്നാം കല്ല് പെട്രോൾ പമ്പിനടുത്ത് തകർന്ന റോഡിൽ ഇന്റർലോക്ക് കട്ടകൾ വിരിക്കൽ ആരംഭിച്ചു റോഡ് രൂപപ്പെട്ട വലിയ പാതാളക്കുഴിയിൽ മഴവെള്ളം നിറഞ്ഞതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര ദുഷ്കരമായിരുന്നു ദിനംപ്രതി ചെറുതും വലുതുമായ ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നു ഈ പാതയിൽ കുഴികൾ മൂലം അപകടങ്ങളും പതിവായിരുന്നു സാധാരണ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ കുഴികളിൽ കോറിപ്പൊടികൾ നിക്ഷേപിച്ച് കൈകഴുകുകയാണ് അധികൃതർ ചെയ്യാറ് എന്നാൽ ഇത്തവണ ടാറിംഗ് തകർന്ന ഭാഗങ്ങൾ എസ്കലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ചു മാറ്റി ഇവിടെ ഇന്റർലോക്ക് കോൺക്രീറ്റ് കട്ടകൾ വിരിക്കാനാണ് തീരുമാനം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ വാഹനങ്ങൾ മൂന്നാംകല്ലെ അഞ്ചങ്ങാടി ബ്ലാങ്ങാട് വഴിയാണ് ചാവക്കാട്ടേക്ക് പോവുക കല്ലമ്പുറം സെന്റ് ജോർജ് പള്ളി പെരുന്നാളിന്റെ ഭാഗമായി ബുധനാഴ്ച രാത്രി നടന്ന മിനി പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിനിടെ ഇരു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘടനത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ബുധനാഴ്ച രാത്രി പള്ളി റോഡിൽ പഞ്ചായത്ത് കിണറിനെ സമീപത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഇരു വിഭാഗം തമ്മിൽ തർക്കം ആരംഭിച്ചത് വാക്കുതർക്കം സംഘടനത്തിൽ കലാശ്വരു കൂടിയാണ് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റത് ഇരുവരും പെരുമ്പലാവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി നോങ്ങല്ലൂരിൽ സി പി എം ഡി വൈ എഫ് ഐ സ്തൂപവും കൊടിമരങ്ങളും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചു ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം ഡി വൈ എഫ് ഐ നോങ്ങല്ലൂർ യൂണിറ്റ് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി ഡി വൈ എഫ് ഐ ഈസ്റ്റ് മേഖല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജിത്തു നോങ്ങലൂർ ഷെമീർ ഷിനോജ് റിഷാദ് സലാമു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഒരു 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 വാക്കുകൊണ്ട് പോലും നിങ്ങളെ തളർത്താനാവില്ല എന്ന് അടിവര ഇട്ടിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ കോൺഗ്രസ് കടവലൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് തിപ്പലശ്ശേരിയിൽ മാനവിക സംഗമം നടത്തും ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ആർ മഹേഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കും മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ വിശ്വംഭരൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് പുന്നിയൂർക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ സൗജന്യമായി യോഗ അഭ്യസിക്കാനായി സ്ഥിരം യോഗ കേന്ദ്രം ഒരുങ്ങി ചമ്മനൂർ ആയുർവേദ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിർമ്മിച്ച കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ നിർവഹിക്കും സൗജന്യമായി യോഗ അഭ്യസിക്കാനും ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും നടത്തുവാനും വേണ്ടിയാണ് ആയുഷ് മിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ സെന്റർ ഒരുക്കിയത് പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർക്ക് പുറമെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്കും സൗജന്യമായി യോഗ പരിശീലിക്കാം ഇതിനു പുറമെ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി റർബൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിൽ തൃപ്പറ്റ് ഹെൽത്ത് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആയുർവേദം ഹോമിയോ സിദ്ധ യുനാനി ചികിത്സയ്ക്ക് സൗകര്യമുണ്ടാകും സ്ത്രീകൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ഡി ധനി പറയിച്ചു എരുവപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണ റാലി നടത്തി സിറ്റി ട്രാഫിക് പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒ എ ബാബു ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപകൻ എ എ അബ്ദുൾ മജീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് പി സി സി പി ഒ എൻ പി സുനിൽ കുമാർ ഷജന സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പി അബി അധ്യാപകരായ സൈജു കൊളങ്ങാടൻ പി സി ശ്രീജ എം എസ് രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കാട്ടകാമ്പൽ കൃഷിഭവനിൽ ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം തെങ്ങിന് ജൈവവളം ആവശ്യമുള്ള കർഷകർ ഒക്ടോബർ
സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ സ്വർണം പവന് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി കുവൈറ്റിൽ നിര്യാതനായി കിഴക്കെ നടയിൽ കൊളാടിപ്പടി കർണംകോട്ട് ബസാറിൽ പോവിൽ അയ്യപ്പന്റെ മകൻ രഘുനാഥ് ആണ് മരിച്ചത് കുവൈറ്റിൽ നാഷണൽ ഗറാഫി കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് രോഗബാധിതനായ രഘുനാഥ് കുവൈറ്റിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്നു ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് മരണപ്പെട്ടത് രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് നാട്ടിൽ വന്നുപോയത് സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും ബിന്ദു ആണ് ഭാര്യ അരുൺ അർജുൻ എന്നിവർ മക്കളാണ് ശാരദയാണ് മാതാവ് മദള കലാകാരൻ തിച്ചൂർ വാര്യത്ത് ശങ്കര വാര്യർ മകൻ ചന്ദ്രവാര്യർ നിര്യാതനായി എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ചെറുതുരുത്തി ശാന്തി തീരത്ത് നടന്നു കൊള്ളനൂർ ചാക്കുമകൻ കുര്യൻ ഇട്ടിക്കുരു നിര്യാതനായി എൺപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് ആർത്താറ്റ സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും ആശ സാബു സ്മിത എന്നിവർ മക്കളാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്ന പയ്യൂർ പ്രിൻസ് ഭാര്യ നിമ്മി നിര്യാതയായി അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ആർത്താറ്റ് സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ സെമിത്തേരിയിൽ നടത്തി കുന്നുകുളം കക്കാട് കുറുങ്ങാട്ടുവളപ്പിൽ പരേതനായ വാസു ഭാര്യ ശാന്താമണി നിര്യാതയായി സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നടക്കും സുധി മകനാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് യു ഡി എഫിന് മൂന്നിടത്തും എൽ ഡി എഫിന് രണ്ടിടത്തും വിജയം യു ഡി എഫിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായ കോന്നിയും വട്ടിയൂർക്കാവും പിടിച്ചെടുത്ത എൽ ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് സിറ്റിംഗ് സീറ്റായ അരൂർ യു ഡി എഫിനൊപ്പം ചാവക്കാട് മണത്തല മടയകടവിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു അപകടത്തിൽ ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്ക് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ മണ്ടംപറമ്പ് മലയങ്കം പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പന്നി ഫാമുകൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം അധികൃതരുടെ നടപടികൾ പ്രഹസനമെന്ന് ആരോപണം കുന്നുകുളത്ത് കാർ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞയാളുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു അപകടത്തിൽ തലക്കേറ്റ മുറിവാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഇതോടെ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും സിസിടിവി ചാനൽ തൽസമയം കാണുവാനുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സിസിടിവി ഓൺലൈൻ ഡോ